ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കൊമേഴ്സിലെ കൂട്ടുകാർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യപ്പെപ്പന്റെ മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ടേം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന അതുമല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണയും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒരു മാർക്കിന്റെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യ ഭാഗത്തുണ്ടാവും അതേ തുടർന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒൻപതെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും വീണ്ടും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒൻപതെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും അവസാന ഭാഗത്ത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കും അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം മാത്രം ആദ്യം എഴുതുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെയും ഒന്ന് കടന്നു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്കറിയാം റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺസ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇഫ് സ്വിച്ച് ഫോർ വൈൽ ഡു വൈൽ ഒരുപക്ഷെ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിന്റെ ഉദാഹരണം ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതിയാവും പുതുതായിട്ട് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നാല് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അതോടൊപ്പം ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാവുന്നു അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അഞ്ച് മാർക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് വീണ്ടും അറൈസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെയും അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറെ അറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അറയിൽ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അറയുടെ എലമെന്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ അറയിൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സം കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളതിലെ ലാർജ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ പോലെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപക്ഷേ വന്നേക്കാം വീണ്ടും സ്ട്രിങ്സിനെ അറേ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ള വസ്തുത കൂടി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഫംഗ്ഷൻസ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ മേന്മകൾ എന്തല്ല തുടങ്ങിയ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷന്റെ സിൻഡെക്സ് എന്താണ് അതോടൊപ്പം ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ചില കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് കുറേയേറെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് കുറച്ച് വിഭാഗമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ സപ്പർ ഈ സ്ലോവർ പോലെയുള്ള കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഹെഡർഫൈലിനെ കുറിച്ചും ധാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഹെഡർഫൈൽ ഉണ്ട് എന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് തന്നിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിരിക്കാം അതിൽ ഈ ഹെഡ് ഹെഡർ ആവശ്യമുള്ള ഹെഡർഫൈൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യൂസ് എഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിലും ഒരു യൂസ് എഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിൻഡെക്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കോൾ ബേ വാല്യൂ മെത്തേഡും കോൾ ബേ റഫറൻസ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കുക സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ഭാഗത്തിന്
ഈ ഈ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിംഗ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേയേറെ ടാഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അറിയാം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങിനായിട്ട് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏ ടാഗിനോടൊപ്പം നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലിങ്കിങ് ശേഷം വരുന്നത് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റും ഓർഡർ ലിസ്റ്റും ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റും അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒ എൽ ടാഗിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഒ എൽ യു എൽ ടാഗുകൾക്കൊപ്പം ഉള്ളിൽ വരുന്ന എൽ എ ടാഗുകളുടെ ആവശ്യകതയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ലിസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നത് ടേബിളിലേക്കാണ് ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിനകത്ത് റോസ് പാൻ കോഡ് സ്പാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വീണ്ടും അതിനകത്ത് സെൽ സ്പേസിംഗ് സെൽ പാഡിങ് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ടേബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് ഫോംസിലേക്കാണ് ഫോം എന്താണ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതോടൊപ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് ഫോമിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അത് ഇൻപുട്ട് ടാഗിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസിന് അനുസരിച്ച് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ബട്ടൺ ചെക്ക് ബോക്സ് ബട്ടൺസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫോംസോട് കൂടി ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ തീരുകയാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനും ഒരു ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവിടെ വാർ എന്ന കീവേർഡിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വരുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അതിൽ പുതുതായിട്ട് പറയാൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ത്രീ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമ്പർ സ്ട്രിങ് ബോളിയൻ അവിടെ ട്രൂ ഫോൾട്സ് എന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ബോളിയനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ട്രൂ ഫോൾട്സ് കൊട്ടേ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ വന്നാൽ അത് സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ട്രൂവും ഫോൾസും ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രം ക്യാപിറ്റലോ സ്മോളോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അത് ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ബൂലിയൻ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറേയേറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൽ എല്ലാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പുതുതെന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺ കാറ്റനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്ക് അത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളെ കോൺ കാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇഫ് ഡു വൈൽ തുടങ്ങി സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല പിന്നെ ജാവ സിബിലെ കുറെ പ്രീഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്നാൻ ടു അപ്പർ കേസ് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടുത്തെ ചില ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പർ കേസിലോട്ട് മാറുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പറിനെ ഒരു നമ്പറിനെ ഡബിൾ കോഴ്സിൽ ഇടുമ്പോൾ യൂഷ്വലി സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് വരുമെങ്കിലും ഇസ്നാൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇസ്നാൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ നമ്പർ തന്നാൽ ആൻസർ ഫോൾസ് ആണ് അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ നമ്പർ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ട്രൂ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തുള്ളൂ ഈ സ്നാ മറ്റത് നമ്പർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ കോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തേണ്ട രീതി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബോഡി ബോഡി കൊടുത്താൽ മതി അത് ആ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ടാഗിൽ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം
എസ് എഫ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അവിടെ വീണ്ടും ഹൂയിസ് ഡേറ്റാബേസ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസിന്റെ പേര് ഹൂയിസ് ആണ് ആ ഹൂയിസ് ഡേറ്റാബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഐക്യാൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുന്നത് എയർ റെക്കോർഡ് ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എയർ റെക്കോർഡ് ഹൂയിസ് ഐക്യാൻ അത് മൂന്നും അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനെ കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം വീണ്ടും കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റും റെസ്പോൺസ് വെബ് ഡിസൈനും ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റൻസുകൾ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഡി ബി എം എസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അത് ഡി ബി എം എസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയാലും ഡേറ്റാബേസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയാലും കൺവെൻഷണൽ ഫയർ സിസ്റ്റംസിന്റെ ഡ്രോബാക്സിനെ എങ്ങനെ ഡി ബി എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് പോയിന്റാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഡേറ്റ അഡൻഡൻസി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഷെയറബിലിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ക്രാഷ് ഒക്കെ വരെ തുടങ്ങി ഈ പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷൻ സിസ്റ്റംസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഓരോ ലെവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം ത്രീ പിന്നെ വീണ്ടും ഡേറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡി ബി എ അയാളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സ് അതോടൊപ്പം ഡി ബി എം എസിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ അതും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിലേഷൻ ഡി ബി എം എസിന്റെ കുറെ ടെർമിനോളജി ഒരു വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും റിലേഷൻ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടപ്പിൾ പ്രൈമറി കീ ഇവൻ കീസ് ഡിഗ്രി കാർഡിനാലിറ്റി ഈ വാക്കുകളിലേക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വീണ്ടും റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്രായിലെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് രണ്ടും യൂനിയർ ആണെന്ന് അറിയാം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്ക ഒരു റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ സെലക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സിഗ്മ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സെലക്ട് എന്ന വാക്ക് കണ്ട ഉടനെ സിഗ്മ ഉപയോഗിക്കരുത് സെലക്ടിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും കോളങ്ങളുടെ പേരാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ പൈ എന്ന സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പൈയുടെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ആ സ്പെസിഫൈഡ് കോളംസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടേബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക സെലക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മയും സെലക്ട് കോളം നെയിംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ എന്ന സിമ്പിളുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും അവിടെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ എസ് ക്യു എൽ ഫുൾ ഫോം ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ ഡി സി എൽ അത് ഓരോന്ന് എന്താണ് ഡി സി എൽന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ക്രിയേറ്റ് ടേബിളും ഔട്ടർ ടേബിളും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോളത്തിന്റെ ടൈപ്പോ സൈസോ ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് വേണ്ടാത്തൊരു കോളം കളയാൻ ഒരു ടേബിളിനെ റീനിയം ചെയ്യാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓട്ടർ ടേബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അത് രണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രൈൻസ് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അത് അഞ്ച് വാക്കുകളും അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വീണ്ടും അവിടെ ഒരു കൊറി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കാര്യം മിൻ മാക്സ് തുടങ്ങിയ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് അവിട
അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമ